নমস্কার বন্ধু আপনারা দেখছেন বম টেকি চ্যানেল আর আমি সুপ্রনিরা আপনাদের সামনে তো বন্ধু আমরা এখন প্রায় সকলেই ব্যবহার করি স্মার্টফোন এবং সেই স্মার্টফোন কিনতে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে যেমন দেখি আমাদের বাজেট বা কতটা টাকা আমরা ব্যয় করতে পারবো সেটা সেটা কথা সেরকম বাজেটের পাশাপাশি আমরা আরও বেশ কয়েকটি জিনিসের উপর নজর রাখি যেমন র্যাম প্রসেসার ক্যামেরা ডিসপ্লে ব্যাটারি সেন্সার এই সমস্ত জিনিসগুলির কথা আমরা ভাবি এবং এটা ভাবি মোবাইলটি হ্যাং করবে নাকি কতটা ভালো কাজ করতে পারবে তো বন্ধু এই সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে প্রসেসার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রসেসার নিয়ে আমরা প্রায় বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হই ওয়ান পয়েন্ট টু কিগার্স না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিগার্স টেন মান টেন ন্যানোমিটার না টোয়েন্টি টু ন্যানোমিটার না টোয়েন্টি এইট ন্যানোমিটার ওয়ার্ড কোন না হেক্সা কোন না অক্টা কোন না ডেকা কোর কোন প্রসেসার ইউজ করলে ব্যাটারি কম খাবে কোনটা ব্যবহার করলে ব্যাটারি খাবে বেশি এই সমস্ত বিষয়গুলি প্রথমে আমাদের মাথায় চলে আসে তো বন্ধু এই সমস্ত প্রশ্নের আপনারা যদি উত্তর চান তাহলে আজ আমার এই ভিডিওটি আপনাদের শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এই ভিডিওটিতে গল্পের ছলে একটু হয়তো অন্যরকমভাবে অদ্ভুতভাবে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার মনে হয় খুব বেশি টেকনিক্যাল ডান্স আমি ইউজ করিনি গল্পের ছলে পুরো ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো বন্ধু চলো শুরু করা যাক ভারতবর্ষের কোনো একটি রাজ্যে কোনো এক সময় দুটি শহর ছিল এরকম যদি আমরা প্রথমে ধরে নিই তো সেই দুটি শহরের মাঝে ছিল বিশাল বনাঞ্চল এবং বনাঞ্চল ছাড়াও ছিল উঁচু নিচু ভূমি তো একটি শহর থেকে অন্য শহরে মানুষজন যখন যাতায়াত করতেন তাদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো পশুরা তাদের আক্রমণ করতো অনেক সময় তারা মারা যেতেন এবং কোনো সময় আদিম মানবদের আক্রমণের হাত থেকেও তারা বাঁচতে পারতেন না তো দুই শহরের যারা গন্ডিমান্ডি মানুষ এবং যারা মন্ত্রীস্থানীয় মানুষ তারা মিলে ঠিক করলেন দুটি শহরের মাঝে একটি রাস্তা বানানো হয় এবং সেই রাস্তাটি লোহার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলা হবে ফলে মানুষজন এবং বাণিজ্যের সাথে এটি খুবই সাহায্যকারী একটি পদক্ষেপ হবে তো তারা প্রথমেই গেলেন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে তারা ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বললেন যে দেখো আমার এতটা জমি আছে এখানে জঙ্গল এই জমির ভেতর দিয়ে তোমাদের একটি নকশা একটি ব্লুপ্রিন্ট আমায় বানিয়ে দিতে হবে যেখানে তৈরি হবে একটি রাস্তা এবং রাস্তার চারিদিকে থাক রাস্তার দুদিকে থাকবে লোহার প্রাচীর যাতে কোনো রকম পশু ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে কোনো আদিম মানবরা দিক চললে মানুষজনের কোনোভাবে কোনো ক্ষতি না হয় তো সেই ব্লু প্রিন্ট ইঞ্জিনিয়াররা বানিয়ে দিল সেই ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী তারা যেরকম ঠিক করলো কোথায় কোথায় রাস্তার ধারে সরাইখানা হবে কোথায় কোথায় মানুষের জন্য মানুষের বিশ্রামাগার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তারা ঠিক করলো তো যদি এই গল্প থেকে এখন বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমরা ফিরে আসি তো তাহলে এই যে ব্লু প্রিন্ট তৈরি করার কাজ বা এই নকশা তৈরি করার কাজ প্রসেসারের ক্ষেত্রে সেটি করে এ আর এম বলে একটি কোম্পানি যার যার পুরো নাম পুরো কথাটি হলো অ্যাডভান্সড রিস্ক মেশিন এই অ্যাডভান্স ডিস্ট রিস্ক মেশিনের কাছে এই কোম্পানির কাছে যখন কোনো মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা যায় তারা বলে তাদের কী কী রিকোয়ারমেন্ট কী কী চাহিদা আছে সেই রকম হিসেব মতো এরা বানিয়ে দেয় প্রসেসার তো রাস্তার কোন দিকে বিশ্রামাগার হবে কোথায় সরাইখানা হবে কোথায় অন্য কিছু হবে কোথায় অন্যান্য মানুষজনের দরকারি কোনো জিনিস তৈরি করা হবে এই পুরো বিষয়টি নির্ভর করে নকশার উপর এবং প্রসেসারের ক্ষেত্রেও কোন জায়গায় ঠিক কোন জিনিসটি থাকবে পুরো ব্যাপারটি ডিপেন্ড করে ব্লু প্রিন্টের ওপর এবং এই পুরো ব্যাপারটির ওপর ডিপ নির্ভর করে এই যে কোটেক্স এ নাইন এ ফিফটিন কোটেক্স এ ফিফটি থ্রি কোটেক্স এ ফিফটি সেভেন এই কথাগুলি আমরা শুনতে পাই এইগুলি শুনতে পাই পুরোটি ব্লু প্রিন্টের ওপর ভিত্তি করে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে যেটা জানার কথা সেটা হলো আমরা যদি সোজা বাংলায় বুঝি তাহলে এই কোটেক্স এর পরে যে সংখ্যাটি থাকে সেই সংখ্যাটি যত ভালো হবে একটি প্রসেসারের ডিজাইন হবে তত ভালো এ নাইন আর এ ফিফটি সেভেনের মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে অবশ্যই এ ফিফটি সেভেন এ নাইনের থেকে ভালো হবে কেননা সাতান্ন নয় থেকে বড় এটা হচ্ছে সোজা হিসেবে তারপরে আসা যাক অন্য একটি বিষয় তো এখন দুটি শহরের মধ্যে রাস্তা তো তৈরি হয়ে গেল এখন মানুষজন যাতায়াত করবেন পণ্য পরিবহন করবে হবে কি করে তো দুই শহরের গণ্যমান্য মানুষজন মিলে ঠিক করলেন যে ঠিক আছে এই কাজগুলি করার জন্য দুটি গাড়ি রাখা হবে একটি শহর থেকে দুটি গাড়ি অন্য শহরে যাবে এবং অন্য শহরে কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই শহর থেকে জিনিস নিয়ে আবার প্রথম শহর চলে আসবে তো এরকমভাবে প্রথম কাজ শুরু হলো তো কিছুদিন এরকম কাজ শুরু হওয়ার পরে দেখা গেল যে মানুষজনও যাচ্ছে অন্য পরিবহন হচ্ছে বাণিজ্যেও সুবিধা হচ্ছে তো ওরা বললেন যে ঠিক আছে আরও যাতে মানুষজনের এবং বাণিজ্যের সুবিধা হয় তাই জন্য বাড়িয়ে দেওয়া হলো আরও দুটো গাড়ি তো কিছুদিন পর থেকে দুটোর বদলে চারটে গাড়ি চলতে শুরু করলো দুটি শহরের মাঝে তাই কিছুদিন পরে সংখ্যাটা হয়ে গেল ছয় তো গাড়ির মধ্যে দিয়ে মানুষজন এ
এই যে গাড়ি দুটি গাড়ি মানে যদি ডুয়েল কোর হয় চারটি গাড়ি কোয়াক কোর ছটি হেক্সা কোর আটটি অক্টা কোর দশটি টেকা কোর তার মানে গাড়ির সংখ্যা যত বেশি হবে তত বেশি মানুষজন এবং তত বেশি পণ্য একটি সব থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া যাবে তো খুব সোজাভাবে এই কোর যত বেশি হবে ডুয়েল কোর এবং হেক্সা কোরের মধ্যে হেক্সার ক্ষেত্রে যেহেতু কোর ছটি তাই জন্য হেক্সা কোর একসঙ্গে অনেক বেশি কাজ করতে পারবে ডুয়েল কোরের থেকে তো কাজের দিক থেকে এফিসিয়েন্সির দিক থেকে কোরের সংখ্যা যত বেশি হবে কোর তত বেশি কাজ করতে পারবে তো গাড়ি যাচ্ছে পণ্য পরিবহন হচ্ছে কিন্তু তাও কিছুদিন পরে দেখা গেল যতটা এক্সপেকটেশন ছিল মানুষজন যতটা চেয়েছিলেন যে এতটা বাণিজ্য উন্নতি হবে এতজন মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারবেন সেই ব্যাপারটা হলো না তো সেই ব্যাপারটা কেন হলো না সেটা যখন দেখতে যাওয়া গেল তখন দেখা গেল দুটি শহরে প্রবেশ করার ঠিক মুখে যে বড় ফটকটি আছে যে বড় দরজাটি আছে গেটটি আছে সেই গেটটি খোলার জন্য একটি অত্যন্ত পুরনো মানের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং সেই পুরনো মানের পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য গেটটি খুলে খুব আস্তে আস্তে এখন যদি দু তিনটি গাড়ি এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে আর গেট না খোলে তখন গাড়িগুলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বাইরে ফলে দেরি হয় অন্য পরিবহন অসুবিধা হয় বাণিজ্য অসুবিধা হয় তো মানুষজনের কাছে চাঁদা নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি স্থাপন করে টাকা নিয়ে গেটে নতুন মেশিনারি লাগানো হলো যাতে গেটটি খোলা এবং বন্ধ করা যায় তাড়াতাড়ি তো গেট যত তাড়াতাড়ি খোলা এবং বন্ধ করা যাওয়া শুরু হলো তত তাড়াতাড়ি গাড়িগুলি যাতায়াত করতে শুরু করলো এবং গাড়িগুলি যত বেশি যাতায়াত করতে শুরু করলো এক শহর থেকে অন্য শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়ে গেলো তত উন্নত তো প্রসেসারও এরকম গেটের দরকার আছে এই গেটটি প্রসেসারের শুধুমাত্র ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ছাড়ার কিছুই নয় আমরা যে টার্মগুলি শুনতে অভ্যস্ত ওয়ান পয়েন্ট টু গিগার্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগার্স ওয়ান পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট জিরো গিগার্স এই সমস্ত যে ইউনিটগুলি আমরা শুনতে অভ্যস্ত এগুলি আর কিছুই নয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগার্স যে প্রসেসারের ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি আর ওয়ান পয়েন্ট টু গিগার্স যে প্রসেসারের ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি এদের মধ্যে পার্থক্য একটাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ক্ষেত্রে প্রসেসারটি প্রতি সেকেন্ডে বেশি সংখ্যক কাজ করতে পারবে যেটা ওয়ান পয়েন্ট টু ক্ষেত্রে করতে পারবে মানে ইগারহার্স রেটিং যত বেশি একটি প্রসেসার এক সেকেন্ডে তত বেশি সাইকেল কমপ্লিট করতে পারবে বা ততগুলি কাজ করতে পারবে এই হয়ে গেল এরপরে আমরা আসতে পারি রাস্তা দৈর্ঘ্যের কথা দুই শহরের মাঝে যে রাস্তাটি বানানো হয়েছিল এখন রাস্তা দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে একটি গাড়ির একটি শহর থেকে অন্য শহরে যেতে তত বেশি সময় লাগবে যদি রাস্তার দৈর্ঘ্য কমিয়ে দেওয়া যায় গাড়িগুলির সময় লাগবে কম কেননা গড় গতিবেগ বা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি একই রকম থাকে তো এই যে রাস্তার দৈর্ঘ্য এটাই হচ্ছে ন্যানোমিটার রেটিং আর কিছু না প্রসেসারের ক্ষেত্রে যে বাইশ ন্যানোমিটার আঠাশ ন্যানো ন্যানোমিটার আমরা দেখি তো তার মধ্যে ন্যানোমিটার রেটিং যার বেশি হবে তার মানে তার ক্ষেত্রে রাস্তার দৈর্ঘ্য বেশি তো এখন রাস্তার দৈর্ঘ্য বেশি হলে মাল নিয়ে যেতে বা মানুষজনের যাতায়াত করতে অসুবিধা হবে তো রাস্তার দৈর্ঘ্য যত কম হবে ততই দুই শহরের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে বাণিজ্য উন্নতি হবে তো একটি প্রসেসারের ক্ষেত্রেও সেরকমভাবে যত কম ন্যানোমিটার হবে ততই প্রসেসারটি ক্ষেত্রে কাজ করতে সুবিধা হবে প্রসেসারটির এফিসিয়েন্সি এবং পারফরমেন্স ভালো হবে প্রসেসারটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে তো এখন আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে ব্যাটারি এই যে খুনে আমি যে ক্লক ফ্রিকুয়েন্সির কথা বললাম ওয়ান পয়েন্ট টু গিগার্জ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগার্জ তো এর মধ্যে ওই আর শহরের উদাহরণে গেটগুলি খুলতে বন্ধ করতে যে মেশিনারি লাগানো হয়েছিল ব্যবহার করা হয়েছিল সেই মেশিনারিগুলি খুব খরচ সাপেক্ষ ছিল এবং মেশিনারিগুলি কাজ করতেও দরকার বেশ খানিকটা ইলেকট্রিসিটি কনজামশন যেটা খুবই খরচ সাপেক্ষ তো এই ইলেকট্রিসিটি কনজামশনটা আর কিছুই নয় এটা আপনার ফোনে ব্যাটারি চার্জ যদি কোনো ফোনে গিগার্জ রেটিং বেশি হয় তার মানে সেই ফোনের ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি বেশি এটা ঠিক কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সব থেকে মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার ফোনের ব্যাটারিটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে যদি আপনার রিভার্স ডেন্টি ভালো হয় তো এই সমস্ত জিনিসগুলিকে প্যারালি বা একসঙ্গে ভেবে দেখতে হবে একটি ফোন কেনার আগে শুধুমাত্র একটি বিষয় ভাবলে বা দুটি বিষয় ভাবলে হবে না ধরুন আপনার রাস্তা খুব ছোট আপনার ন্যানোমিটার রেটিং খুব কম কিন্তু আপনার রাস্তায় গাড়ি চলে মাত্র দুটি মানে ডুয়েল কোর প্রসেসার এবং আপনার যে গেট আছে খোলা বন্ধ হয় না মানে আপনার যে গিগার্স রেটিং সেটিও খুবই কম তো সেক্ষেত্রে তো আপনার কোনোভাবেই শহরের বাণিজ্য উন্নতি হচ্ছে না তো আপনার ফোনে আপনি কোনোভাবেই ভালো পারফরমেন্স ভালো এফিসিয়েন্সি পাবেন সেরকমভাবেই শুধুমাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গিগার্ড বা ওয়ান পয়েন্ট টু গিগার্ড বলে দিয়ে কিচ্ছু হয় না সেরকমভাবেই ওয়াট কোর ডুয়েল কোর এক্সাপ রকটা কোর ডেকা কোর বললেও
উপকৃত হবে আমার মনে হয় সমস্ত মানুষের কাছে ভিডিও বোঝার মতো করে আমি বলেছি তো আপনাদের যদি আর কোনো কমেন্ট থাকেন অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন ডান দিকে নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে সেটা দিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন এবং দেখতে থাকুন আপনার টেকি ধন্যবাদ